见了。两个未满月的婴儿如何安置？深更半夜的，谁来照顾他们呢？我记得呢，当时是二月九号夜里十点钟左右的时候，我都已经脱了衣服准备睡觉了。当时接到队领导的一个电话，说是队里有紧急情况，让我赶紧赶上去。乖乖乖乖乖，哎呀，哎呀，拿水，洗脸，洗脸呀，洗脸。当时把他们叫到队上以后，就给他们吩咐。就是两个人，呃，当天晚上就在支队，啊，对小孩进行看护。两个嗷嗷待哺的婴儿急需有人照顾，这让从未当过妈妈的女民警束手无策。无奈之下，只能硬着头皮充当起临时妈妈的角色。我说那行吧，我我也只好这样子。当时没有别的，只有我和另外一名女民警在。在解救妇女儿童被拐妇女儿童这一块上，确实比较复杂。呃，有些儿童啊，呃，公安机关在把他解救出来之后啊，可能一时啊还查不清他的亲生父母在哪，啊，需要予以临时的安置。呃，我们跟民政部还有相关的部委啊，都联合出台了一个文件，就是《国家反拐行动计划》的实施细则里边明确要求。解公安机关解救出来的这被拐的妇女儿童啊，是由民政部门来负责临时安置和遣返的。经初步调查，嫌疑人邱邦才与杨兰英系夫妻。杨华英是杨兰英的妹妹，三人均系四川省通江县人。刚开始进行询问的时候呢，他们说的都是不能自圆其说。审查中，三名嫌疑人左右狡辩，在百般无奈的情况下，嫌疑人邱邦才交代说，这对未满月的龙凤胎婴儿其实不是他的，是他哥哥邱邦国的。那么？邱邦国为什么要把孩子给他呢？因为他已经有两个女孩了，想要一个男孩，而他呢，又是有有两个男孩，想要个女孩，所以这样呢，正好符合他们两家的心愿吧。所以说，在这个情况下的话，他把他的老婆还有他的小姨妹一起叫上，就是把这个孩子的话，带到他打工的河南去，去抚养去。